السلام علیکم ایوری ون میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایمان چودھری اور آپ کو وارم ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پاکٹ اسٹوڈیو میں زندگی کا ایک مین فیکٹر جس کے اوپر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں ہم زندہ رہ رہے ہیں وہ مین فیکٹر ہے ہیلتھ جی ہاں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیلتھ اور باڈی فٹنس پہلے ہم بات کریں گے ہیلتھ پہ فردر اس کے بعد ہم باڈی فٹنس پہ جائیں گے اگر آپ کی اگر آپ اپنی زندگی میں ہیلدی نہیں ہے تو آپ زندگی میں آبویس سی بات ہے کہ سروائیو نہیں کر سکتے اچھے طریقے سے سروائیو کرنے کے لیے آپ کو اپنی باڈی کو ہیلدی رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی باڈی کو فٹ رکھنا ہے ہیلتھ کے دو مین فیکٹرز ہوتے ہیں ایک فزیکل ہیلتھ اینڈ سیکنڈ فزیکل ہیلتھ مینٹلی اگر آپ تندرست نہیں ہیں تو آپ کی فزیکل فٹنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں سب سے پہلے مینٹل لیول پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہماری فزیکل فٹنس آٹومیٹکلی اس کے طریقے سے اچھی ہو جائے ہم اپنی ہیلتھ پہ تب فوکس کرتے ہیں جب ہماری زندگی میں کوئی ڈیفیشنسی آتی ہے یا ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اپ... ہمیں اپنی ہیلتھ پہ فوکس کرنا چاہیے ہمیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے نیوٹریشنسٹ کے پاس جانا چاہیے لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنی بیس کو اسٹرانگ کرنا ہے بیس ہماری اسٹرانگ ہوگی تو آبویسلی ہم فردر لائف میں اچھے طریقے سے اس کو زندگی کو اپنی گزار سکیں گے بیس جیسے بچے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے ماں باپ کہتے ہیں کہ جی بچوں کی اسٹڈی کے لحاظ سے ان کو اچھے اسکول میں داخل کرانا چاہیے ان کی بیس اچھی ہونی چاہیے تاکہ فردر ان کو اسٹڈیز میں کوئی ایشوز نہ آئیں اسی اسی طرح ہمیں اپنی باڈی میں بھی اپنی بیس کو اچھا کرنا ہے اپنی بیس کو اسٹرانگ بنانا ہے تاکہ ہم فردر لائف میں اچھے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں جی ہاں ہمیں ٹین ایج پہ جو ہے وہ فوکس کرنا ہے آج کا پروگرام ہمارا بیسیکلی ٹین ایج اور باڈی فٹنس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے جس میں ہم ٹین ایج گروپ کے جتنے بھی بچے لڑکے لڑکیاں ہیں ان کی ہیلتھ کے بارے میں بات کریں گے ہم ان کو اسٹرانگ بنائیں گے تاکہ وہ آگے فردر لائف میں اچھے سے زندگی کو گزار سکیں بچوں کو آؤٹ ڈور گیم ضرور کھیلنی چاہیے ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز ضرور کرنی چاہیے فزیکل ایکٹیویٹیز کرنے سے فزیکلی تو وہ ہیلدی رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان وہ مینٹلی بھی بہت اچھے سے ہیلدی رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو بہت اچھے سے گزارتے ہیں اسی انفارمیشن کے ساتھ آئیے چل کے دیکھتے ہیں آج اپنے پروگرام کی پہلی ویڈیو جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ فزیکل ہیلتھ جو ہے اس کے لیے آپ کو کیا چیزیں کرنی چاہیے When faced with a big challenge where potential failure seems to lurk at every corner, maybe you've heard this advice before. Be more confident. And most likely, this is what you think when you hear it. If only it were that simple. But what is confidence? Take the belief that you are valuable, worthwhile, and capable, also known as self-esteem. Add in the optimism that comes when you are certain of your abilities, and then empowered by these, act courageously to face a challenge head on. This is confidence. It turns thoughts into action. So where does confidence even come from? There are several factors that impact confidence. One, what you're born with, such as your genes, which will impact things like the balance of neurochemicals in your brain. Two, how you're treated. This includes the social pressures of your environment. And three, the part you have control over, the choices you make, the risks you take, and how you think about and respond to challenges and setbacks. It isn't possible to completely untangle these three factors, but the personal choices we make certainly play a major role in confidence development. So, by keeping in mind a few practical tips, we do actually have the power to cultivate our own confidence. Tip one. A quick fix. There are a few tricks that can give you an immediate confidence boost in the short term. Picture your success when you're beginning a difficult task. Something as simple as listening to music with deep bass. It can promote feelings of power. You can even strike a powerful pose or give yourself a pep talk. Tip two, believe in your ability to improve. If you're looking for a long-term change, Consider the way you think about your abilities and talents. Do you think they are fixed at birth or that they can be developed like a muscle? These beliefs matter because they can influence how you act when you're faced with setbacks. If you have a fixed mindset, meaning that you think your talents are locked in place, you might give up, assuming you've discovered something you're not very good at. But if you have a growth mindset and think your abilities can improve, A challenge is an opportunity to learn and grow. Neuroscience supports the growth mindset. The connections in your brain do get stronger and grow with study and practice. It also turns out, on average, 
People who have a growth mindset are more successful, getting better grades, and doing better in the face of challenges. Tip three, practice failure. Face it, you're going to fail sometimes. Everyone does. J.K. Rowling was rejected by 12 different publishers before one picked up Harry Potter. The Wright brothers built on history's failed attempts at flight, including some of their own, before designing a successful airplane. Studies show that those who fail regularly and keep trying anyway are better equipped to respond to challenges and setbacks in a constructive way. They learn how to try different strategies, ask others for advice, and persevere. So think of a challenge you want to take on. Realize it's not going to be easy. Accept that you'll make mistakes and be kind to yourself when you do. Give yourself a pep talk, stand up, and go for it. The excitement you'll feel knowing that whatever the result, you'll have gained greater knowledge and understanding. This is confidence. हेल्थ अवेयरनेस आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा होती जा रही है पहले जो है लोग इतना बॉडर नहीं करते थे अपनी हेल्थ के बारे में लेकिन उस ज़माने में इतना स्ट्रेस इतनी बीमारियां भी नहीं होती थी जितनी आजकल के ज़माने में तो आज के लोग मंथली न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं इमोशनल स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है इसीलिए आज के प्रोग्राम में हम मेंटल हेल्दीनेस पे ज़रूर फोकस करें ताकि आपके मेंटल लेवल के साथ साथ आप, आपकी बॉडी फिज़िकली जो है वो भी सेट रहे अगर फिटनेस आपकी ज़िंदगी का गोल नहीं है तो आपकी ज़िंदगी गोल ज़रूर हो सकती है इसीलिए आज के प्रोग्राम में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ मैं चाहती हूँ कि आप उसको अच्छे से सुने और अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करें आजकल के दौर में लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के मुताबिक ये पता लगाया गया है कि 90 परसेंट ऑफ लड़कियाँ जो हैं बहुत अपनी लुक्स के बारे में जो हैं कॉन्शियस हैं वो चाहती हैं कि हम अच्छा दिखें और लड़कियाँ क्या लड़के भी लड़के भी इस काम में पीछे नहीं हैं लड़के भी चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे दिखें और मेंटली तो वो हेल्दी रहे लेकिन फिज़िकली वो और ज़्यादा अच्छे लगें दस में से सात ऐसी लड़कियाँ जो कि बिल्कुल कंसर्न नहीं हैं अपनी लुक्स के बारे में अपनी परफॉर्मेंस अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में लेकिन आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत रेयर हो चुका है आजकल का दौर जहाँ पे सोशल नेटवर्क इतना वास्ट हो चुका है हर कोई चाहता है कि वो एक दूसरे से अच्छा दिखे 12% परसेंट बॉयज़ जो हैं अपनी हेल्थ अपना वेट गेन करने के लिए सप्लीमेंट यूज़ करते हैं जो कि बिल्कुल नहीं करने चाहिए बल्कि टीन एज एक ऐसी एज होती है जिससे आप डाइट के जरिए आप अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं और 44% फोर लड़कियाँ और लड़के ऐसे हैं जो कि अपना खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए जो कि बिल्कुल गलत है इन्हीं गलत बातों से हम छुटकारा हासिल करने के लिए आपको हेल्दी डाइट प्लान जो आज अपने शो में देंगे जिसकी वजह से आप जो हैं हेल्दी रह सकेंगे बहुत जेंडर्स के लिए आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन होनी चाहिए कैलोरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सेम है बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए 2400 टू 3200 कैलोरीज आपको चाहिए होती हैं और अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 1000 टू 1200 कैलोरीज आपको रिक्वायर्ड होती हैं जितना एक्टिव आप अपनी टीन एज में रहेंगे जितनी कैलोरीज आप अपनी टीन एज में लेंगे उतना ही फ़ायदा आपको आगे की ज़िंदगी में होगा अगर आपकी टीन एज हेल्दी है तो आपकी फर्दर ग्रोथ भी हेल्दी रहेगी अब हम थोड़ी बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में रिगार्डलेस ऑफ जेंडर अगर हम बच्चों पे ध्यान दें तो बच्चों को 32 टू ग्राम्स डेली की प्रोटीन्स चाहिए होती हैं और अगर हम थोड़ा सा आगे फर्दर एज में मूव करें 14 टू 18 ईयर्स में बॉयज़ को 52 टू ग्राम प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं उनकी डेली लाइफ में उनकी डेली रूटीन में और अगर कंपेयर किया जाए गर्ल्स के साथ तो उनको फोर्टी ग्राम कैलरीज रिक्वायर्ड होती हैं प्रोटीन्स के लिए आपको मीट सी फूड नट्स एंड सीड्स रिक्वायर्ड होते हैं और स्पेशली विंटर्स में लोगों का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है ताकि वो इंटरनली भी वार्म रह सकें आइए चल के देखते हैं प्रोटीन से रिलेटेड नेक्स्ट क्लिप और उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो मैं आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी
बात करते हैं वाइटामिन और मिनरल्स के बारे में एक्सेप्शन ऑफ आयरन अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली बॉयज एंड गर्ल्स में सेम ही आपको वाइटामिन एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं अब अगर हम बात करें फैट्स की तो 25 टू 35 परसेंट इनटेक जो है बॉडी में आपका लाजमी होना चाहिए फैट का ओमेगा फैटी एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है लड़कों में एज कम्पेयर टू द गर्ल्स ऑब्वियसली लड़कों के हारमोन्स जो हैं वो चेंज होते हैं इसलिए उनको मिनरल्स आयरन प्रोटीन वाइटामिन सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा चाहिए होती हैं परसेंटेज के हवाले से तो हमने आपको प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स का बता दिया लेकिन हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि कितना मतलब हमें कितना चाहिए होता है प्रोटीन जो हम डेली रूटीन में लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाम ऑफ योर हैंड आपको प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि फिश का कोई भी एक सिंगल पीस या चिकन का कोई भी एक सिंगल पीस से आप ले सकते हैं फिर अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो आपके हैंड की फिस्ट जितनी आपको कार्बोहाइड्रेट्स डेली रूटीन में रिक्वायर्ड होती हैं जो कि बेक पटेटोस और हनी पटेटोस वगैरह से आप इजीली गेन कर सकते हैं कौन से फूड हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए ये क्वेश्चन आते ही हमारे माइंड में आता है कि प्रोसेस फूड्स हमें बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए उससे बहुत ज़्यादा मोटापा होता है आपके फैट्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो आपका वेट है वो ज़्यादा होता जाता है तो आप इसके लिए केक्स आइसक्रीम्स और शुगर लेडन फूड्स को अवॉइड कर सकते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपकी डाइट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि आप एज मिनी मील्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों और जूसी फ्रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जूसी फ्रूट्स को खाएं और बल्कि उनके जूस बना बना कर पिए जिससे आप जो है वो रिफ्रेश रह सकते हैं आइए चल के देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्लिप आई होप आप इस क्लिप से बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सक्सेस आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है अब बात करेंगे फेलियर्स के बारे में जी हाँ फेलियर्स जो है दो तरह के होते हैं दो मेन रीजंस हमारी फेलियर्स की होती हैं पहला कि एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कभी भी लोगों की गलत इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली अपनी बॉडी पे अप्लाई नहीं करना चाहिए सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को आप सर्च करें अगर आप देखें कि वो आपको सूटेबल लग रही है तब आप उसको अप्लाई करें और एक बात हमेशा जहन में रखें कि हर बॉडी की अपनी एक टाइप होती है अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती है इसीलिए आप कभी भी दूसरे के कहे हुए मशवरों पे अमल मत करें बल्कि पहले उसको टेस्ट करें अगर वो आप पे सूट करेंगे देन आप उसको अपनी बॉडी पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सेकेंड है लूज़ मोटिवेशन मोटिवेशन को कभी भी आपको ख़त्म नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ से हमेशा ज़िंदगी में अपनी एक इक्वेशन याद रख लें जो कि गेट इन शेप हमेशा उसको अपने माइंड में रखें इससे आप हमेशा मोटिवेट होते रहेंगे और आप अपनी बॉडी पे डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे ताकि आपकी बॉडी फिट रह सके हेल्दी डाइट प्लान्स तो हो गए लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि हम भूल रहे हैं वो है वर्कआउट वर्कआउट के बगैर ऑब्वियसली आपकी बॉडी वो फिटनेस आपकी बॉडी में फिटनेस आ नहीं सकती इसलिए वर्कआउट के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे आप अपनी बॉडी को किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं कोई मैटर नहीं करता कि आप अभी किस फॉर्म में हैं अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे दिखें तो आप उसको वर्कआउट के थ्रू जो है वो शेप में लेकर आ सकते हैं कुछ केसेज में आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को बिल्कुल यकीन नहीं आता आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पर इसीलिए आपकी आपका वर्कआउट ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले भी दंग रह जाए As women we go through a lot of transformations in our bodies be it stepping into adulthood be it maybe after having kids our bodies change as we age we experience limitation in our flexibility and our mobility move and improve provide services for all the youth and seniors out there we do not discriminate we, uh, we encourage everybody to join us 
एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में आपकी हेल्दी बॉडी में एक्सरसाइज की ब्रीफिंग सुनना जितना ही आसान लगता है एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल और ऑब्वियसली कुछ पाने के लिए कुछ पसीना तो बहाना ही पड़ता है वर्कआउट के लिए आपको बेस्ट जिम की ज़रूरत पड़ती है बेस्ट जिम तो आपको बहुत मिल जाते हैं लेकिन बेस्ट इंस्ट्रक्टर जो है जिससे आप जिसको पूरी इन्फॉर्मेशन हो हेल्थ के बारे में एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज हो वो आपको बहुत कम मिलते हैं इसीलिए हमेशा वर्कआउट के लिए आपको देखभाल के अच्छे इंस्ट्रक्टर का इंतखब करना चाहिए वर्कआउट के लिए पांच मेन फैक्टर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं लाइक like आपका वेट आपकी रेस्टिंग आपकी स्ट्रेचिंग आपका कार्डियो हर एक्सरसाइज के स्टेप को आपको आठ से बारह दफ़ा रिपीट करने चाहिए और कार्डियो में आपको बताती चलूँ कि कार्डियो में जॉगिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी होती है आपको जॉगिंग ज़रूर करनी चाहिए कम से कम आठ से दस मिनट के लिए आपको जॉग रोज़ करना चाहिए जिससे आपको ब्रीथिंग और आपका माइंड जो है वो बहुत हेल्दी रहता है वर्कआउट से पहले और बाद में स्ट्रेचिंग जो है वो ज़रूर करनी चाहिए उससे आपके मसल्स जो हैं वो लूज़ और वार्म रहते हैं अगर आप इंजरी से बचना चाहते हैं तो आप अपने मसल्स को लूज़ करें और उनको वार्म रखें लास्ट फैक्टर आपके वर्कआउट का जो कि है रेस्टिंग रेस्टिंग आपके ऑक्सीजन और ब्रीथिंग पर्पज़ के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है
Congratulations, your workout is complete. आज का प्रोग्राम बिल्कुल बाइस नहीं था बल्कि लड़के और लड़कियों दोनों को मद्देनजर रखते हुए चूज किया गया था आई होप जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं गैदर करके लाई थी आपके लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी मुझे अपनी फीड से आगाह करते रहिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़